നമുക്ക് ഇന്ന് ബ്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് റെഡി ആക്കാം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പക്കോട ഇല്ലേ ബ്രെഡ് പക്കോടയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു മസാല ബ്രെഡ് റോസ്റ്റ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരിട ആട്ടോ ഇതിന് എന്താ വെച്ചാല് ഇതിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പേര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരിൽ വിളിക്കാം ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് മസാല ബ്രെഡ് റോസ്റ്റ് എന്നാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് റോസ്റ്റിന്റെ തന്നെ മധുരമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അതും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടിന്റെ അടുത്ത നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചായക്കടകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പലഹാരാണ് ആ ബ്രെഡ് റോസ്റ്റ് അത് മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് കുട്ടികളുടെ സ്നാക്സ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ഇന്ന ഇന്ന ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഗ്രീൻ ടീ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ ചോദിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കമന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീൻ ടീ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളതും കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു തന്ന കുറെ റെസിപ്പികൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോകളും കൂടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു റെസിപ്പികളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് റോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ടീയും റെഡി ആകുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോ ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണിത് പിന്നെ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ഒരു സോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇറക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് കടലമാവും മൈദപ്പൊടിയും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് കടലമാവും അര കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ സവോളയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ കറിവേപ്പില എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ വിട്ടുപോയി കറിവേപ്പിലയും എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ഈ സൈഡ്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ ബലം വല്ലാണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളിതാ നമ്മുടെ സവോളയും പച്ചമുളകും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കടലമാവും മൈദപ്പൊടിയും ചേർന്ന മിക്സിലേക്ക് ആദ്യം ഈ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പില ഗരം മസാലപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അത് നമുക്ക് എത്ര എരിവ് വേണം എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തതുകൊണ്ടാണ് അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചോപ്പ് ചെയ്താണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തതും അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തതും ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി മാത്രം ചേർത്തിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ മിക്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചേർക്കാം ആദ്യ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത്
ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ പീസ് ബ്രെഡ് എടുക്കുക ഡിപ്പ് ചെയ്യുക ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കരുത് ഉടനെ തന്നെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒറ്റ ബ്രെഡായിട്ട് പൊരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ബ്രെഡായിട്ട് തന്നെ പൊരിക്കാം പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഇതുപോലെ ഹാഫ് പീസുകളായിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പീസ് ഇതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് ഒരു സൈഡൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ബ്രെഡ് പൊരിച്ചത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എരിവാണ് അത് മധുരമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എള്ളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ആ ബ്രെഡ് പൊരിച്ചത് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് എരിവൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ കൂടുതൽ എണ്ണ വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ നാലോ അഞ്ചോ പീസൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് എണ്ണ അധികം വലിക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ വേഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ് അധികം ടൈം ഒന്നും എടുക്കില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പുതിയ ബ്രെഡ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു ദിവസം പഴക്കമുള്ള ബ്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബലം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചിടാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിച്ചിട്ടായിരുന്നു വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചിടുക കൂടുതൽ ബലം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം പക്ഷെ അരിപ്പൊടിയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ മൈദയും കടലമാവും ചേർന്ന കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രിസ്പിനെസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ബ്രെഡ് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ക്രിസ്പി ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അരിപ്പൊടി ചേർക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം നമ്മുടെ ഈ കോട്ടിങ് ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടാനുള്ള സമയം ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡി ആക്കാൻ എടുക്കുള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എണ്ണ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കിച്ചൺ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിയ ബർണറിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് മുഴുവൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ മുഴുവൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പൊരിച്ചത് റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു എരിവുള്ള രീതിയിലുള്ള ബ്രെഡ് പൊരിച്ചതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ മസാല ബ്രെഡ് പൊരിച്ചതെന്ന് പറയാം നമ്മൾ മസാല പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കഴിക്കുമ്പോൾ എരിവും എല്ലാം ചേർന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണ് അതെ ഇവിടെ കഴിച്ചു നോക്കിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അത് കഴിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയുള്ള പരിപാടികൾ ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ കഴിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്ന് വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ടീ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ ഗ്രീൻ ടീ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന രീതി ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടീ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പോൾ ടീ ബാഗാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ടീ ബാഗ് ഇട്ട് വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ടീ ലീവ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിപ്പിൾ ടീ ലീവ്സ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടേ നമുക്ക് ലീഫ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടീയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് കമൻസ് വന്നിരുന്നു ചേച്ചി മധുരം ചേർത്തിട്ട് ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കാമോ പഞ്ചസാര ചേർക്കാമോ തേൻ ചേർക്കാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നത് ഒരു മധുരം ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ചില ആളുകൾ തേൻ ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തേൻ ഒന്നും ചേർക്കാതെ ആ ഗ്രീൻ ടീയുടെ നാച്ചുറൽ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ കുടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മധുരം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേനാണ് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നത് തേൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പിഞ്ചാണ് ഒരു കപ്പിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മൂന്ന് പിഞ്ച് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും അര ടീസ്പൂൺ തികച്ചിണ്ടാവില്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിലും മേലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിരൽ കൂട്ടി പിടിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പിഞ്ച് ഇനി ഇപ്പോൾ അത് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ടീ ലീസ് ചെറുതാണ് അത് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് അത് നമുക്ക് എത്ര സ്ട്രെങ്ത് വേണം ഗ്രീൻ ടീക്ക് എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇടയ്ക്ക് തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ നാല് മിനിറ്റാണ് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഇത്രയും സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യും കുടിക്കും അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ടൈം ആവട്ടെ കേട്ടോ നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കഴിയട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടീ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ടീ ലീവ്സ് ഒക്കെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വന്നു ടീ ലീവ്സിൻ്റെ വലിപ്പവും കൂടി ആ ടീയുടെ കളറും വ്യത്യാസം വന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് അരിച്ചു കുടിക്കാം ഞാൻ അരിച്ചെടുക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ചെറിയ ചൂടോടുകൂടിയാണ് കുടിക്കുക അപ്പോൾ ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് കുടിക്കുക അരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിക്കാം അരിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടീ ലീവ്സ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് താഴേക്കിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട ടീ ലീവ്സിൻ്റെ വലിപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടതല്ലേ അത് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാവും പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീൻ ടീ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടും ഗ്രീൻ ടീയുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടീ ലീവ്സ് ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കാത്തത് വെള്ളം ബബിളായി വരുമ്പോൾ ബബിൾസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ടീ ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ കളർ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്രീൻ ടീയുടെ പരിപാടി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയൊന്നല്ല പൊതാ അധികം കടുപ്പമില്ലാതെ ആവശ്യത്തിന് കടുപ്പമുള്ള ഗ്രീൻ ടീ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി കുടിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടീ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്നവർ ക്ഷമിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിത് കുറേ കമൻസ് വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ടീയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തത് ഗ്രീൻ ടീ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കമൻസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഗ്രീൻ ടീ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ടിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ള പരിപാടി വളരെ സിമ്പിളല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടീ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം കേട്ടോ